صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأول الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقن عذب النار Allah subhanahu wa ta'ala says indeed in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the night and the day are signs for those people who have understanding. Those who remember Allah while they are standing or sitting or lying on their sides and they give thought to the creation of the heavens and the earth and they say, O oh our Lord, you didn't create this for nothing. Exalted are you above such a thing. Please then protect us from the torment of the fire. <coughs> Gönderin ve yerin yaraltılışında, <coughs> gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. Onlar ki ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaraltılışı hakkında derin derin düşünürler. <coughs> Rabbimiz sen bunları boş yere yaratmadın. Sen her şeyden yücesin. Öyleyse bizi ateşin azabından koru derler. Kur'an-ı Kerim Ali İmran Aleyh Suresi Ayet 190-191 There was an atheist, Kafir, Mulhid, Zindik, many names for atheist. They came to Imam. They don't believe in Allah at all. So they asked Imam Sadiq Aleyhisselam, What is the proof that you have a maker? Someone that made you. Imam says, I found myself in either two ways. Either I made myself or someone else made me. If I created myself, was I in existence already or not? And if I was already in existence, why did I need to create myself if I was already here? If I was not in existence, then nothing can create itself from non-existence. Nothing can create itself from nothing. He said, then it is apparent that something other than myself created me, and that something is, the, is my maker, that something is Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> bir ateist bir keresinde İmam Sadık aleyhisselama, senin bir yaratıcın olduğuna, olduğunun delili nedir diye sordu. İmam şöyle cevap verdi, ben kendimi iki şekilde buldum. Ya ben kendimi yarattım ya da başkası beni yarattı. Eğer kendimi yarattıysam ben var mıydım yoksa yok muydum? Eğer zaten var idiysem neden kendimi yaratmaya ihtiyaç duydum? Eğer var olmamışsam o zaman hiçbir şey kendini yokluktan var edemez. O zaman beni benden başka bir şeyin yarattığı ve bu yaratıcının Allah olduğu açıktır. When we look at mankind, he is oblivious of where he came from. He doesn't know where he came from, he doesn't know where he is going. He doesn't know how he was created, how the universe was created, or how anything came about. When we use only our intellect, our aql, it can only take us to a certain point. And we can acknowledge from that, our aql can say, okay, a creator exists. But that is about as far as you can go with that before you start making up different theories on your own. You start speculating and coming up with your own ideas. However, Allah subhanahu wa ta'ala is just, Allah is merciful, and due to this, He needs to inform mankind, He needs to inform us about His existence. And because of this, this is the reason why He sends us prophets and messengers, this is all due to His uh, lutf, lutf is uh, divine grace. <coughs> Nereden geldiğinden ve nereye gittiğinden habersizdir. Ne kendisinin nasıl yaratıldığını, ne evrenin nasıl yaratıldığını, ne de her şeyi kimin yarattığını bilir. Akıl sizi bir yaratıcının var olduğunu kabul etme noktasına götürebilir. 
Ancak tahminlere dayalı teoriler üretmeden gidebileceğiniz en son nokta da budur. Bununla birlikte Allah adil ve merhametlidir. Ve bu nedenle insanlığa varlığını bildirmesi gerekir ve bunun için bize peygamberler ve elçiler gönderir. Tüm bunlar onun lütfundan yani ilahi lütuf tarafından kaynaklanmaktadır. In uh, the book uh, Akkad Imamiya, this Hawza uh, da Kitab Mashur uh, from Alama Mudafar, he says the giving of this grace, this lutf, is necessary for Allah, like it's wajib for Allah, basically, because it's a sign of His perfection, and He is kind and generous to His servants. When a man deserves mercy or grace, Allah must give it to him, because there's no deficiency in the withholding in the being of Allah. Allah is most merciful. Allah is Ar Rahim. Allah is Adil. Allah is just. So it makes it obligatory on Allah to make people aware of Himself and the steps to take in order to be guided towards the right path. If He didn't do this, then it would be that Allah is withholding something that's essential for our salvation, something necessary for mankind so that we can be successful. So this withholding or keeping it to himself would be against Allah's attributes of perfection. It would be against his justice, against his mercy. And the meaning when we say wajib for Allah or necessary for Allah, it's not that anyone forces Allah to do this, na'udhu billah, but in that it's necessary for Allah to obey someone else, for example. But it means that it's an inseparable attribute of Allah subhanahu wa ta'ala, mercy, and grace, rahma, wa lutf, is inseparable from Allah subhanahu wa ta'ala. So due to this, he must inform us of himself. Allame Muzaffer, Akaid-i İmamiye'de şöyle der. Bu lütfun verilmesi Allah için gereklidir. Çünkü bu onun mükemmelliğinin bir göstergesidir ve o kullarına karşı nazik ve cömerttir. Bir kimse rahmetini ve lütfunu hak ettiğinde Allah bunu ona vermelidir. Çünkü Allah'ın varlığında hiçbir eksiklik veya geri durma yoktur. Allah çok merhametli ve adildir. Bu nedenle insanları kendisinden ve hidayete ermeleri için atmaları gereken adımlardan haberdar etmesi onun için zorunludur. Eğer bunu yapmaz ise bu Allah'ın insanların başarılı olması için gerekli olan bir şeyi esirgediği anlamına gelir. Allah'ın ayrılmaz bir sıfatı olduğu yani rahmet ve lütfun ondan ayrılmayacağıdır. This lutf uh, from Allah is best described where, as Allah takes us towards obedience and keeps us away from sin, but not forcing us, not with, a, they call it a jabr, or forcing someone to do something else. But part of this lutf is that Allah sends us messengers and imams to warn us. We believe that Allah has commanded His servants and given them the laws of Islam, the laws of goodness, uh, and shown us the way, the, given us the best way to know about them, <clears throat> and that He makes people within their self tremble before the sins. They feel something in their self that lets them know that this thing is wrong, and that thing is harmful to them. It's something Allah put in all of us. And this is an example of His grace and uh, mercy, lutfu rahmah, towards His servants. And uh, because we are unaware of ourselves, we don't know what is good for us, what is bad for us, but Allah subhanahu wa ta'ala knows. So Allah sends us messengers and prophets uh, and uh, imams to show us and teach us what is good, what is bad. Bu lütuf en iyi şekilde Allah'ın bizi itaate götürdüğü ve günahtan uzak tuttuğu bir yol olarak tanımlanır. Ancak bu zorla yapılmaz. Lütfun bir parçası da Allah'ın bizi uyarmak için peygamberler ve onların varislerini göndermesidir. Biz Allah'ın kullarına emrettiğine, onları bilmelerinde yarar olan her şeyi bildirdiğine, onları sonsuz iyilik ve refah yollarına ilettiğine ve aynı şekilde onları çıkarlarına aykırı olan ve kendilerine zararlı olan şeylerden titrettiğine inanırız. Bu, onun kullarına olan lütuf ve rahmetinin bir örneğidir ki onlar menfaatlerine olan şeylerin çoğundan habersizdirler ve kendileri için zararlı olan şeyleri de bilmezler. 
So the question might come, why does Allah ask us to do anything in the first place? Why does He obligate us to do something? Isn't Allah al ghani He is free from the need. He doesn't need anything from us. So why does He want us to uh, make salat or do uh, fasting or anything else? But if we look at this, we can take an example from our life. So when we have a child, don't we tell them, don't eat too many sweets, make sure you brush your teeth, and do all of these things. We command them to do other things and not to do other things. Um, if we were to let them do like they pleased, they would, you know, without giving them any sort of guidance at all, just do whatever you want. They're going to do things that that's going to hurt themselves unknowingly. They would eat candy for dinner, for example, and their teeth would rot and they would fall out. They would get cavities, they would get diabetes and all sort of things. So the parents know things that the child doesn't know yet and they don't understand yet. Even though the parent is not in need of that child for anything, but they just want the best for that child and they want them to grow up and have a successful life, so they advise them. But they don't need anything from their kids. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't need anything for us, but He wants the best for us. So He sends us people to warn us and tell us about life. Allah says in Quran, uh, Does he who created not know while he is uh, wa latif al khabir? He is the uh, latif, comes from lutf. He is the kind and he is uh, al khabir, the one who is aware of all things. Allah'ın ihtiyaçtan münezzeh olduğu ve bizden bir şey istemediği halde neden bizi bir şey yapmakla yükümlü tuttuğunu sorulabilir. <gülüyor> bu konuya bakacak olursak hayatımızdan bir örnekle bunu açıklığa kavuşturabiliriz. Bir çocuğumuz olduğunda ona çok fazla tatlı yememesini ve örneğin dişlerini fırçalamasını emretmiyor muyuz? Onlara şunu ya da bunu yapmamalarını emrederken aynı zamanda başka şeyler yapmalarını da emretmiyor muyuz? Onlara herhangi bir rehberlik yapmadan istedikleri gibi davranmalarına izin verseydik kesinlikle bilmeden kendilerine zarar verecek şeyler yaparlardı. Akşam yemeğinde şeker yerler ve sonra da diş çürüğü ve şeker hastalığına yakalanırlardı. Ebeveynler çocuğun bilmediği şeyleri bilirler ve çocuktan bir şey istemeseler bile onlar için en iyisini ve zarar görmeden başarılı bir hayat sürmelerini isterler. Allah şöyle buyurur. Yaratan bilmez mi ki o her şeyden haberdardır? Quran Mülk Suresi Ayet 14 Allah subhanahu wa ta'ala wants us to follow the right path. He wants us, He wants what's best for us. So as I said, He sends His messengers to guide us toward Himself. He doesn't want us to go astray, but the choice is up to us. Allah says in Quran, وَحَدَيْنَهُ najdain, And we have guided man to the two paths. Either you can go this way or that way. You can go the right way, you can go the wrong way. So we have to put our effort into pleasing Allah subhanahu wa ta'ala and we need to take the time to see what pleases Allah so we can go after those things. Allah bizim doğru yolu izlememizi ister ve bizim için en iyi olanı ister. Bu yüzden bizi kendisine doğru yönlendirmek için elçiler göndermiştir. O bizim yoldan çıkmamızı istemez. Ancak hangi yolu izleyeceğimizin seçimi bize bağlıdır. Allah şöyle buyurur. Ve ona iki yol gösterdik mi? Kur'an Beled Suresi Ayet 10 Öyleyse Allah'a hoşnut etmek için çaba gösterelim ve bunu ancak O'nun rızasını aramanın yollarını öğrenirsek yapabiliriz. Most people are too distracted with day-to-day uh, -to -day things in their life. We're busy with work, we're busy with school, we're busy with family, and when we do have a free moment, what do we do? We're glued on our phones or television or taking selfies or going and being social, hanging out with friends. Uh, with all this going on, when do we have time to even think about Allah? When do we have time to think about Islam? We're too busy doing our own uh, things. It's difficult, but we have to make time to think about uh, important questions in life. What's the purpose of our lives? You know, if we don't know where we came from, if we don't know where we're going, what we are supposed to do in this life. So we need to stop being distracted from everything. Just slow down a little bit, take a proper moment and uh, gain focus and figure out where are we going in this life. Çoğu insanın günlük yaşamdaki pek çok şey yüzünden dikkati çok dağınıktır. İş, 
okul ve aile ile meşgulüz. Boş bir anımız olduğunda ise telefonlarımıza, televizyona yapışmış, öz çekim yapıyor ya da davet edildiğimiz başka bir sosyal etkinliğe katılıyoruz. Tüm bunlar olurken Allah'ı düşünmek için ne zaman vaktimiz oluyor? Zor ama hayatımızdaki bu önemli soruları düşünmek için zaman ayırmalıyız. Nereden geldiğimizi, ne yapmamız gerektiğini ve nereye gittiğimizi bilmeseydik hayatımızın amacı ne olurdu? Her şeyin dikkatimizi dağıtmasına bir son vermeli ve bir an için yavaşlayarak düşünmeli ve doğru bir odaklanma kazanmalıyız. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Allah says in Quran, the ayah we mentioned in the beginning, those who remember Allah while standing and sitting and lying on their side and they give thought to the creation of the heavens and the earth, saying, Our Lord, you didn't create this without a purpose. You are above this. This life, it must have some purpose. So we can easily get caught up in life's distractions, but we need to slow ourselves down, set aside some time to sit and reflect. Even if it's only 15 to 30 minutes a day, just take this time, put it aside and say, 15 minutes a day, I'm going to think about uh, what am I doing? Or I'm going to think about Islam. I will read some Quran. I will read some Hadith. I will read about the life of uh, Rasulullah and A'imma alayhi salam. Imam Sadiq alayhi salam, he said, Afdalul ibadati idmanu tafakkuri fillahi wa fi kudrati. The imam, imam says one of the, the best forms of worship is to contemplate about Allah subhanahu wa ta'ala and His power. Another hadith, one hour, thinking for one hour is better than a year's worship. In another narration, it's even stated that one hour contemplation better than 70 years of worship. So just one hour. We ha Allah gave us 24 hours. We, can, we don't even have to take one hour. We can start with 10 minutes. Then build up to 15, 20, 30, like this. Allah şöyle buyurur. Onlar ki ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler. Ve Rabbimiz sen bunu boş yere yaratmadın. Sen her şeyden yücesin. Öyleyse bizi ateşin azabından koru derler. Kur'an Ali İmran Suresi ayet 191'de. Hayatın dikkat dağıtıcı unsurlarına kolayca kapılabiliriz. Ancak kendimizi yavaşlatmamız ve oturup düşünmek için biraz zaman ayırmamız gerekir. Günümüzün en az 15-30 dakikasını oturup düşünmeye ayırmaya gayret etmeliyiz. El Kafi'de İmam Sadık Aleyhisselam'dan şöyle rivayet edilir. En iyi ibadet şekli Allah ve onun kudreti hakkında tefekkür etmektir. Başka bir hadiste bir saatlik tefekkürün bir gecelik ibadetten daha iyi olduğu belirtilmiştir. Nebevi bir geleneğe göre bir saatlik tefekkür bir yıllık ibadetten daha iyidir. Hatta başka bir rivayette bir saatlik tefekkürün 70 yıllık ibadetten daha hayırlı olduğu belirtilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve ale while living in Mecca, he used to go to the mountain and go up into a cave and reflect and worship Allah subhanahu wa ta'ala. So we should learn from this, implement it in our daily lives. Uh, you know, because we don't have a cave, for example, in this life, but, you know, we could put our phone aside, we could put our computer aside, put our phone in the other room on a charger, turn the ringer off, go to a quiet place, read Quran, read a book about Islam, sit and ponder over what you have read. Not just read, read, read, read, and then go. Read five minutes, think about what you read for five minutes. Think about your life, what you are doing, declutter your mind, and start focusing on what you need to do to live a life that is pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Mekke'de yaşarken dağa çıkar, bir mağarada kalır, tefekkür eder ve Allah'a ibadet ederdi. Bizler de bundan ders almalı ve bu örneği hayatımıza uygulamalıyız. Telefonumuzu ve bilgisayarımızı başka bir odada şarja takmalı, zil sesini kapatmalı, Sonra sessiz bir yer bulup Kur'an veya İslam hakkında iyi bir kitap okumalı ve sonra oturup okuduklarınız üzerinde düşünmeliyiz. Hayatınız ve ne yaptığınız hakkında düşünün. Zihninizi dağıtın ve Allah'ı hoşnut edecek bir yaşam sürmek için ne yapmanız gerektiğine odaklanmaya başlayın. 
So let's not be like those. Let's not be like those who didn't use the faculties of reason that Allah gave them they, uh, in order to know Him. They didn't use their aql, but instead they wasted their life seeking dunya. And we see that Allah addressed this group in the Quran, painting a picture on how the scene will be in in akhirah. He said, "Wakalu lau kunna nasmau au naqalu ma kunna fi ashabis sair." And they will say, had we only listened, had we only pondered, had we only used our mind in thought, we would not have been among the people of Jahannam. If only they didn't waste their time. This is why they were there. They wasted their time and didn't go seeking the pleasure of Allah. If they only thought about their purpose in life, if they only sought after what they needed to do with their life, if only they prepared for the akhirah, they used this time. And we have to remember that we all must face Allah subhanahu wa ta'ala one day and we all have to answer for what we have done with our life. So we need to do the best we can with this life we have. Allah'ın bize verdiği akıl melekelerini onu tanımak için kullanmayan, bunun yerine dünyevi zevkler peşinde koşarak ömürlerini boşa harcayanlar gibi olmayalım. Allah'ın Kur'an'da bu gruba hitap ettiğini ve onların sonunun nasıl olacağına dair bir resim çizdiğini görüyoruz. Ve diyecekler ki, eğer dinleseydik ya da düşünseydik, yakıcı ateşin halkı arasında olmaz idik. Kur'an Mülk Suresi Ayet 10 Keşke zamanlarını boşa harcamasalardı. Keşke hayatın amacını düşünselerdi. Keşke ahirete hazırlanmak için hayatlarına ne yapmalar gerektiğini araştırsalardı. Unutmamalıyız ki hepimiz bir gün Allah'ın huzuruna çıkacak, ve hayatımız boyunca yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. So once mankind realizes that he has a creator, then he has to seek out what does my creator want from me? What does Allah want from me? What will bring uh, the pleasure of Allah? Where do we gain this knowledge? How do we find this out? We find that Allah through his lutf has sent us uh, Rasul and has sent us uh, Imams. He says in Quran, and we have sent a messenger from among your own people to show you evidence about me. Uh, to recite the signs. To purify them. To teach them the book and the wisdom. And to teach them what they didn't know. So Prophet came to teach us the book, the Quran. Now, when we send our children to the school, we, we, they have books in school to study. For example, you guys, university, you go to school, you have books. Okay, uh, you are assigned teachers for those books. They don't, don't send you to school or put you in a room and say, here's the book, you know, go for it. And you, you learn it all on your own. You know, you have to have a teacher for those type of books chemistry and all these other things, very difficult, need a teacher. If this is the case for ordinary books, what about a book from Allah subhanahu wa ta'ala? You know, the Quran was sent with many different rulings. Some of them are vague, some of them are clear. How could we ever be expected to reach the proper understanding of the Quran if we didn't have someone who was sent by Creator to teach us and make things clear for us? İnsanoğlu bir yaratıcısı olduğunu kabul ettiğinde yaratıcımın benden ne istediğini araştırmalıdır. Onun memnuniyetini ne sağlayacak? Bu bilgiyi nasıl elde ederiz? Allah'ın lütfuyla bize rehberlik etmesi için peygamberler ve imamlar gönderdiğini görüyoruz. Allah şöyle buyurur. Nitekim size benden bir delil göstermek, sizi günahlardan arındırmak, size kitabı öğretmek, size hikmet vermek, ve bilmediklerinizi öğretmek için kendi içinizden bir peygamber gönderdik. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi ayet 151'de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem bize kitabı öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'i. Çocuklarımızı kitap okumaları için okula gönderdiğimizde çocuklarımız için öğretmenler görevlendiririz. Onlar sadece okula gönderilmez ve kitaplarını okumaları için bir sınıfta tek başlarına oturmaları sağlanmaz. Başka bir insan tarafından yazılmış sıradan kitaplar için durum böyle ise Allah tarafından gönderilen bir kitaba ne demeli? Kur'an Allah tarafından birçok hükümle birlikte gönderilmiştir ve bunların bazıları muğlaktır. 
yaratıcı tarafından bize öğretmesi ve bizim için bazı şeyleri açıklığa kavuşturması için gönderilen biri olmadan doğru anlayışa ulaşmamız nasıl beklenebilir? So Rasulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi came to teach us what we didn't know as Allah says to bring us out of darkness <coughs> out of darkness into the light. He came to give us the glad tidings of being guided and earning Allah's pleasure and he warned us from committing sins and going against uh, gaining Allah's displeasure. Allah says inna arsalnaka bil haqq bashira wa nadira. And we have sent you as a warner, as a giver of glad tidings to people and also as a warner to mankind. <coughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kazanmakla müjdelemek ve günah işlemekten ve Allah'ın hoşnutsuzluğunu kazanmaktan sakındırmak için geldi. Allah şöyle buyurur. Biz seni, Muhammed'i gerçek bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi ayet 119. So we have different type of rights and obligations that exist. Some are between us and Allah. We call uh, haqqullah, like fasting, salat, uh, hajj, these type of things. And then we have other rights, haqqan nas, the rights between people, such as the rights of our parents, the rights of our spouse, the rights of our children, the rights of our neighbors. And these have been discussed in detail in Rasulatul Hukuk by Imam Zain al-Abadin alayhi salam. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So, so far we discussed why Allah has given us rights in the first place. And we know that these are for our well-being. So that uh, we find out about these rights through messengers, through imams. And they show us the proper way to live our life in order that we can be successful in this life. So now we have to ask ourselves, and what are these rights? What do we owe to Allah subhanahu wa ta'ala? What are our rights of our neighbors and our friends and our parents? Farklı türde yükümlülüklerimiz ve haklarımız vardır. Bazıları namaz, oruç ve benzeri gibi Allah ile bizim aramızda. Bazıları ise ebeveynlerimizin, eşlerimizin, çocuklarımızın, komşularımızın ve benzerleri gibi hakları gibi insanlarla bizim aramızdadır. Bunlar dördüncü imamımız İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam tarafından Risaletil Hukuk'ta ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Şimdiye kadar Allah'ın bizim için neden haklar belirlediğini tartıştık ve bunların bizim iyiliğimiz için olduğunu biliyoruz ve bu hakları nasıl öğreneceğimizi, Allah'ın bize başarılı olmak için hayatlarımızı doğru şekilde yaşamamızı gösterecek rehberler göndermesi yoluyla öğreneceğiz. Şimdi yerine getirmemiz ve Allah'ın rızasını kazanmamız için bu hakların neler olduğunu sormalıyız. So we see that Allah through his lutf has sent us the best form of guidance in Rasulullah sallallahu alayhi wa ala. And we also have a good blessing that we often uh, overlook is uh, the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa ala, his way, his method. We have all the answers to society's problems just in the teachings of Ahlul Bayt salam. We have the best way of life given to us by them. Allah sent them to us to show us how to live. We have the best example of life, the Qafatul Islamiya, the culture of Islam. Unfortunately, the people have left this path and they have chosen other ways. They want to imitate other groups of people. And we see that people are fleeing from the lands of Islam and Islamic nations have left their, uh, they have lost their, you know, honor in the sight of the world. They are looked at as lower, unfortunately. And people are running away from the land of Islam to go to land of disbelievers. Be and it should be the opposite, you know. People should see that the land of Islam has the best thing. We have the best akhlaq. We have the best in sciences, the best in culture, the best in brotherhood amongst each other. And we have the best culture. So people should be running towards us, not us running towards them the other way. We have to get back to the true essence of Islam. And it all starts within ourselves, individually. If we uh, bring the best of Islam, implement it in our life, and we can affect other people around us. And we have to work hard to rectify our souls and save ourselves from causing our own destruction. 
Allah'ın ilahi lütfuyla bize en iyi hidayet şeklini Allah Resulü'nde gönderdiğini görüyoruz. Çoğu zaman unuttuğumuz bir nimete sahibiz ki o da Resulullah'ın sünnetidir. Ehli Beyt'in sözleri ve öğretileri aracılığıyla toplumların sorunlarına cevap bulabiliriz. Onların örnekliğinde bize verilen en iyi yaşam biçimine sahibiz ki bu da İslam kültürüdür. Ne yazık ki insanlar bu yolu bırakıp başka yolları seçtiler. İnsanların İslam topraklarından kaçtığını ve İslam milletlerinin dünyanın gözündeki statülerini kaybettiğini görüyoruz. Bunun tam tersi olması gerekirken insanlar kafirlerin topraklarına kaçıyorlar. İnsanlar İslam topraklarının tüm alanlarda ve bilimlerde sunabileceği en iyi şeylere sahip olduğunu, sunabileceği en iyi kültüre sahip olduğunu görmeli ve İslam topraklarından kaçmak yerine İslam topraklarına doğru koşmalıdırlar. İnsanlar İslam'ın gerçek özüne geri dönmeli ve bu da kendi içimizden başlamalıdır. Ruhlarımızı düzeltmek ve kendi yıkımımızı kendi yıkımımıza neden olmaktan kendimizi kurtarmak için çok çalışmalıyız. Imam Hussein aleyhisselam he saw the people turning away from the teachings of his grandfather Rasulullah sallallahu aleyhi ve ale. So he stood up in order to fulfill his duty to call the people back towards what was right. Him, his family, his companions, they all fought hard and died so that we know what Islam truly means. Without the sacrifice of Abu Abdullah, Imam Hussein alayhi salam, we wouldn't even know what Islam is. We wouldn't know anything about Islam if it wasn't for his sacrifice. They gave everything to save Islam. So we personally, we owe it to honor the sacrifices of them that they laid down their life for Islam uh, and uphold what Imam Hussein stood for. Imam Hussein didn't die so we could go and do whatever we want to and just uh, live life and forget everything. We need to honor the sacrifice of Abu Abdullah and implement the teachings of him and his grandfather Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. <coughs> Imam Hussein alayhi salam İnsanların dedesi Allah Resulü'nün <gülüyor> sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem öğretilerinden yüz çevirdiğini gördü. Görevini yerine getirmek ve insanları doğru olana geri çağırmak için ayağa kalktığı kıyam etti. O, ailesi ve asil ashabı İslam'ın gerçekte ne anlama geldiğini bilmemiz için çok mücadele ettiler ve öldüler. Eğer İmam Hüseyin aleyhisselam olmasaydı dinin ne olduğunu bile bilemezdik. Onlar İslam'ı kurtarmak için her şeylerini verdiler. Ve biz de onların fedakarlıklarını onurlandırmayı ve İmam Hüseyin'in savunduğu şeyleri korumayı onlara borçluyuz. When we come to the true realization of what uh, we say all the time in janaza, inna lillahi wa inna lehi raji'un. When we come to the true realization of what that means, that we are from Allah and to Allah we will return, then everything else in life becomes secondary and all the distractions and allurements, they become insignificant. <laughs> Imam Hussein, uh, his companions, they were offered everything to sell their akhara, sell their hereafter. Yazid, he had everything. He had all that worldly dunya could offer. He had money. He had positions of power, he had women, he had alcohol, everything. He liked, in today's time we call like a kingpin, like in mafia or something. He had everything. He could give everything and he offered the companions of Imam Hussein alayhi salam anything that they would want to sell out their Imam and to abandon the truth. The companions of Imam Hussein alayhi salam, they never would do that. Uh, they would never abandon hujjatullah fi ardi, the proof of Allah on the earth. They, one of them, uh, they said that you could kill me and burn me and scatter my ashes and bring me back and do this uh, thousands of times and I would never abandon Imam Hussein. We have to emulate and follow these loyal companions of Imam Hussein alayhi salam and cast everything else that's hindering, that's blocking our akhara, anything that's blocking us from getting to Jannah, throw it to the side and uh, focus on your journey. İnsan Allah'tan olduğumuzun ve nihai dönüşün ona olduğunun idra gerçek idrakine vardığında Yezid dünya hayatının sunabileceği her şeye sahipti. Para, iktidar mevkileri, kadınlar, alkol ve benzeri. Günümüzün kralları gibiydi. Sahabelere imamlarını satmaları 
ve hakikat, hakikatleri terk etmeleri için istedikleri her şeyi sunuyordu. İmam Hüseyin'in gerçek ashabı Allah'ın yeryüzündeki delilini asla terk etmezlerdi. İmamın bu sadık ashabını örmek, örnek almalı ve ahiretimizi engelleyen şeyleri bir kenara atmalıyız. May Allah subhanahu wa ta'ala help us and guide us, hold firmly to the path of Ahlul Bayt alayhi salam, the path of the path of mercy, the path of forgiveness, the path of protection from the hellfire. And may he help us and mold us and shape us and shape our character to submit to him, to have taslim to the Imam of our time, Imam Mahdi ajallah ta'ala farajahu sharif. Allah bize yardım etsin ve seçtiği kullarının insanların he, en hayırlısı olan Hz. Muhammed'in ve Ehli Beyti'nin yoluna sımsıkı sarılmamız için bize rehberlik etsin. Bu mübarek ayda bizlere rahmet, mağfiret ve cehennemden korunma ihsan eylesin. Karakterimizi ona ve zamanımızın imamı İmam Muhammed Mehdi'ye teslim olacak şekilde şekillendirmemize... <coughs> bizlere yardım etsin inşallah. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahumma kun li waliyaka al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'i fi hadhihi sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafiza wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa ayna hatta tuskanahu ardaka taw'a وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد Beş dakika. Böyle. <gülüyor>